అంటే సైంటిస్ట్ గా ఉండి ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు అని అడిగితే ఆయన తాత్సార విధానాలు నాకు చాలా ఇబ్బంది కలిగించి ఎందుకు ఒక ఆడ పాప ఆరు సంవత్సరాలకు ఉంటుంది గమనిస్తే అమెరికాలో అప్పటికే నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నుంచి కిందకు పది సంవత్సరాల క్రితమే అందరూ పాలు ఈ జన్యు మార్పిడి పద్ధతుల్లో తయారు చేసిన పాలు పిల్లలకి పట్టడం మొదలు పెట్టి వాళ్ళకి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరిగింది అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న పాలు అంతా జన్యు మార్పిడి పద్ధతిలో ఇప్పుడు లక్షల లక్షల టన్నులు ప్రొడ్యూస్ చేసి ప్రతి ఒక్కరు తాగటం వల్ల హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ప్రతి ఒక్కరిలో జరుగుతుంది దానివల్ల రోగాలకు మూల కారణం మొదలైంది whether it is a man or a woman ee paalu inta pramanalo andaru taagakkuvaru man paal ante enti talli paal taagali talli sthanam nunchi neeruga mana motroki vellali adi nijamaina paalu adbhutamaina padartham asthira padartham kaani manam em chestunnam vere jeevi paalu teesukochi machine lo petti ketiki chalaka roguro petti దానికి పాస్టరైజేషన్ హోమోజనైజేషన్ అంత ప్రాసెసెస్ అన్ని వేసి కెమికల్స్ యాడ్ చేసుకొని ఆ ఆవులకు ఇంజక్షన్ ఇచ్చి హార్మోన్ ఇంజక్షన్ ఆ పాలల్లో హార్మోన్లు తెచ్చుకొని అవి తీసుకొచ్చి మన పిల్లలకి ఆరు నెలలకి నోట్లో వేయడం మొదలు పెడితే మొత్తం దేహంలో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ మొదలయ్యి మన దేశంలోనూ ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలకే మూట్ అవుతున్నాం అంటే వాళ్ళు చేసిన నిర్వాహకమే మనము ఏ ప్రశ్న అడగకుండా మన నోట్లలో మన పిల్లల నోట్లలో గడిచిన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మొత్తం భారతదేశం అంతా ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి ముట్టు సమస్యలు కోట్ల కోట్ల మందికి ఎక్కువ ఎక్కువ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద విమెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ సఫరింగ్ గైనకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ బ్రెస్ట్లో గడ్డలు గర్భకోశంలో గడ్డలు ఎముకలు వీక్ కావడం ఇవంతా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల అవుతున్నాయి అంటే నేను చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పాలు తాగటం ఆపు చేస్తే పాలు తాగటం రేపటి నుంచి మీరు ఆపు చేశారనుకోండి ఒక సంవత్సరంలో మొత్తం బాంబేలో ఉన్న హాస్పిటల్స్లో అరవై పర్సెంట్ హాస్పిటల్స్ క్లోజ్ చేశాయి ఎందుకు చాలా సింపుల్ అందులో ఆక్సిటోసిన్ ఉంది ఎస్ట్రోజిన్ ఉంది ఇంకా వేరే వేరే కెమికల్స్ మన జీవ రసాయనిక క్రియల్ని మొత్తం దారి తప్పించడం వల్ల ఒక్కొక్క రోగం వస్తుంది మేము తొందరగా ముట్ట అవుతున్నాను ముట్ట అయితే బ్లీడింగ్ ఆగటం లేదు ఆగకూడదు అని మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర వాళ్ళు ఇంకొక స్టెరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాడు అలా నాలుగైదు నెలలు ఇస్తే మీ కిడ్నీ నేర్చుకోతుంది నో ప్రాబ్లం డయాలిసిస్ చేస్తాం రండి అని డయాలిసిస్ యూనిట్ తయారు చేస్తున్నారు చూసారా ఎక్కడ ఉంది ప్రాబ్లం మీరు పాలు కాఫీలు టీలు తాగడం వల్ల మీకు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి దాన్ని సరి చేస్తామని స్టెరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ నుంచి మీ కిడ్నీలు లేపేస్తున్నారు దానికోసం డయాలిసిస్ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు డయాలిసిస్ పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది కానీ మేము ఇక్కడ చేస్తున్నాము ఇది హై టెక్నాలజీ ఆరు గంటలు డయాలిసిస్ ఇప్పుడు రెండు గంటల్లో చేస్తాం మిషన్ పెద్ద చేస్తున్నాము బట్ ఏ డాక్టర్ మీరు కాఫీలు టీలు పాలు తాగద్దండి అమ్మా ఒక సంవత్సరం అని ఎప్పుడైనా చెప్పాడా ఆడవాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం అయితే మగవాళ్ళకి వీడియో కానీ మాయమైపోతుంది ఈ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ సో దాంతో పట్టతలు ఎక్కువైపోయాయి ముందు జస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఎగో నూటికి ఏడెనిమిది మంది నలభై సంవత్సరాలకు బట్టతలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి నూటికి అరవై మంది బట్టతలు వచ్చేసాయి దానికి దీనికి సంబంధం ఉంది అంటే ఆ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ తక్కువ అంటే పెద్ద వయసు పెద్దలు అవుతూ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ తగ్గుతూ బట్టతలు రావాలి కానీ ఇప్పుడే బట్టతలు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలకే వస్తున్నాయి అంటే మీకు డెబ్బై సంవత్సరాల్లో జరగవలసిన హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇప్పుడే జరుగుతుంది ఈ భయంకరమైన విషయాన్ని డాక్టర్లు విజ్ఞానులు చెప్పేదానికి ముందుకు రాకపోవడం వల్ల 
మనకి ఈ బహుళ మౌతం ఇన్ఫాక్ట్ నా దగ్గరికి ఆల్మోస్ట్ వారానికి ఒక ఇరవై మంది యువకులు వస్తుంటారు సార్ బాల్ డైట్ అయిపోయింది సార్ పెళ్లి కాదేది సార్ ఏం చేసేది సార్ నో ప్రాబ్లం బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనే అడ్వర్టైజ్మెంట్ రెండు రెండు వెంట్రుకలు కూర్చున్నాము దేవుడు ఇచ్చినట్టుగా ఊరటం లేదు వీటికి చూసినటువంటి ఎక్కడ ఉంటాయి అవి మళ్ళీ ఆరు నెలలకు మళ్ళా రండి చూసారా ఇలా డబ్బును సంపాదించడానికి ఈ టెక్నాలజీని తయారు చేస్తున్నాను ముందుగా మీ వెంటకులు ఎందుకు ఓడిపోతున్నాయి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల సూక్ష్మ పోషకాంశాలను మీరు గ్రహించలేక దానికి తోడు మీరు తాగుతున్న నీళ్ళు ఈ ప్లాస్టిక్ బాటల్స్ ఇందులో మూడు గంటలు ఉంటే చాలు టెంపరేచర్ రెండు డిగ్రీస్ వేరియేషన్ ఉంటే అంటే మీరు కోల్డ్ నుంచి బయటకు పెట్టారు లేకపోతే దీన్ని తీసుకెళ్లి కార్లో పెట్టారు వితిన్ టూ అవర్స్ ప్లాస్టిక్ నానో పార్టికల్స్ ఈ నీళ్ళలో చూసేదానికి స్ఫటిక స్పష్టంగా ఉంది చాలా క్లీన్గా ఉంది తాగారా ఒక లీటర్ తాగితే చాలు మీరు ఇందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు ఒక సంవత్సరంలో పొట్ట అంతా చేరుకోవాలి ఈ ప్యాక్టికల్స్ నానో పార్టికల్స్ సెలీనియం కాపర్ జింక్ ఈ పోషకాంశాలన్నీ మీ దేహంలో రక్తంలోకి రావు సరి ఆ శరీరం రాలేదంటే మీ వెంట్రుకలు పుడుకు పుడుక్కొని మురిపోయి దీని కారణం ఎవరు ఆలోచించలేదు పాపం తిరుపతి తిమ్మకు వెంట్రుకలు బిజినెస్ తగ్గిపోయి పదహైదు సంవత్సరాలు ఎందుకు మనం భక్తులు ఎక్కువయ్యారు యాక్చువల్లీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో భక్తులు పద్దెనిమిది పట్టు ఎక్కువయ్యారు తిరుపతిలో అంటే టూ థౌజండ్కు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి అంతమంది ఎక్కువయ్యారు అంటే వెంట్రుకల్ బిజినెస్ అంత ఎక్కువ కావాలా అంత మటుకు తగ్గిపోయి అంటే మనం వెంట్రుకల ప్రమాణం తక్కువ ఇస్తున్నాం ద రీజన్ ఈస్ గడిచిన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో వాటర్ బాటల్లో నీళ్లు తాగే దౌర్భాగ్యం మన ఇండియాకు వచ్చేసింది ఈ ఆర్ఓ వాటర్ ఫిల్టర్ వాటర్ ఇవంతా ఇలా అపభ్రంశం చెందిన నీళ్లు మన పొట్టల్ని నాశనం చేస్తున్నాయి రోగాలకు దారి చేస్తున్నాయి సో ఈ నీళ్ళని మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఆర్ఓ ఫిల్టర్లు అవేమి తయారు చేయవు నిజంగా మీరు నీళ్ళను శుద్ధం చేయాలంటే నీళ్ళు అంటే ఏమిటి తాగుతున్న నీళ్లే నిజమైన నీళ్ళు అంటే ఆ స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ అంటారు అందులో ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఒకే రకంగా అమర్చబడాలి ఆ హైడ్రోజన్ బాండింగ్తో కానీ మీరు అపభ్రంశం చేసే ఈ కల్మశాలన్నీ దాన్ని అన్స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ చేయడం వల్ల మీకు రోగాలు ఇంకా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అంటే మీరు నీళ్లను జలపాతాల్లో మారుతున్న నదుల్లో ఆ నీళ్లను తాగిన ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈ స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ను తయారు చేస్తుంది బట్ ఇప్పుడు పారుతున్న జలపాతాలు సెలయేళ్ళు నదులు ఎక్కడున్నాయి అన్నీ తెచ్చి పైన ప్లాస్టిక్ ట్యాంకులో పెట్టుకొని ప్లాస్టిక్ గొట్టాల్లో ఫిల్టర్లు చేసుకొని అది అరవ అయినా ఏదైనా ఏదైనా అంత ప్లాస్టిక్ కొట్టాలి అండ్ దిస్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ కమిటింగ్ బిగ్ లండర్స్ the most unscientific way of drinking water is this filters aa neelan meer malla structure cheskovalante mana poorvikulu ilanti ragi veekuni matti kondallo peda peda baanallo pettevaru in fact ragi lekuni pette vaallu kaadu ragi kanni petti chivarlo ragi lota unde dannone pettevaru kavalanu pai teesi veelichevaru పెద్ద పెద్ద చక్రాల్లో ఇదే కార్యక్రమం లేదు ఈ తామ్రద పలక మీద ఉపరితలం మీద ఉన్న గుణాత్మక కణాలు ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ వాటర్ని స్వచ్ఛంగా చేసేస్తాయి బికాస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ కీప్ మూవింగ్ సో ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ గెట్ స్వచ్ఛ అంటే జలపాతాల్లో బారుతున్న నీళ్ళలో జరిగే క్రియ ఈ కాపర్ ప్లేట్లు మీకు తయారు చేస్తుంది దానికి తోడు మీరు మునగ విత్తనాలు మునక్కాయ క్రమ్ స్టిక్ ఎండిపోయిన మునగ విత్తనాలు దాంట్లో వేస్తే అందులో ఉన్న చాలా వరకు కర్మశాలన్నీ కిందికి వచ్చేస్తాయి అంటే ఈ రెండు పనులు మీరు చేశారంటే ఇప్పటికీ 
అది ఎంత కల్మశామన్న నీళ్ళు కానీ ఇంక్లూడింగ్ టీడిఎస్ అంటే టోటలీ డిసాల్వ్ సాల్యుబుల్స్ అంటే టీడిఎస్ అది కూడాను తగ్గిపోతూ వస్తుంది